приветствую на канале Тагатюб. Сейчас коротенькое видео о том, как подключаются видеокамеры, здесь разного типа камеры, через э, витую пару. Вот такое подключение, извините за освещение, я не буду сейчас заниматься дополнительной подсветкой, это так коротко показать. Э, тестовый вариант подключения, три камеры, две идут через баллон, и одна идет просто через коннектор BNC для витой пары, и питание идет по одной паре из этого же провода. Провод не экранированный, длина его около 10 метров. И очень важный момент блок питания. Здесь сейчас стоит 3 амперный блок питания. Можно ставить 5 амперный, в принципе. Ну, меньше ставить нет смысла. Если поставите что-то вроде... Эм, ну, сейчас даже не покажу, где-то у меня рядом был. А, вот есть. Если поставите что-то вроде такого блока питания, даже если на нем написано 2 ампера, все равно получится подключить ну, максимум 2 камеры, но одна из них будет очень плохо показывать. И давайте посмотрим на картинку. Они лежат э, ну, повернуты там на пакет какой-то. Провода, э, линзы с разным зумом, камеры разного качества. Вот эта камера дешевая, э, там в районе 10 долларов с Алиэкспресса. У нее, в принципе, как бы она подключена через баллон. Не знаю, видно или нет. Вот здесь как бы, присутствуют такие мелкие-мелкие помехи. Хотя без баллона они были бы еще сильнее. Это камера HD CVI фирмы Дахуа. Ну, здесь вообще идеальная картинка. Она двухмегапиксельная, идеальная картинка. Это камера Sony, старая, она, в принципе, черно-белая камера. Здесь включена ночная подсветка. Вот. Здесь подсветка тоже ночная есть, но она отключена. Получается, здесь освещение за счет подсветки от соседних камер. Они лежат рядом, так сказать. А я хотел обратить внимание на качество. Вот. Здесь идеальное качество, подключено через баллон. Это без баллона, просто через BNC коннектор. Видно очень-очень мелкие такие по диагонали, как помехи. Но фишка в том, что эти помехи не всегда от провода зависят, они зависят еще от питания. Вот смотрите, сейчас вот на блоке питания, вот здесь у нас есть регулятор, это для длинных линий, тут, по-моему, до 16 вольт можно поднять э, напряжение. Вот, допустим, оно сейчас стоит, я чуть выше сделал, чем стандартный, вот сейчас оно в стандартном положении. Вот. Ну, качество особо не поменялось. Вот давайте я буду уменьшать немного вольтаж. То есть, как у нас там потери в сети, допустим. Вот, э, видим здесь помехи. Я не знаю, или камера передает. На этой камере, которая без стабилизатора, помехи усилились. Немного появились помехи на дешевой камере. Э, аналоговой. Эти две аналоговые. Нижняя и по диагонали. И там помехи усилились. Убираю еще напряжение. Все, уже на нижней камере пропадает подсветка. Я специально с подсветкой, ну, пропала подсветка, она уже от этой камеры еле-еле мерцает, видим. Такое мерцание. Всегда тестируйте камеры с подсветкой, потому что вы так можете подключить, думаете, что вам хватает питания, но на самом деле получается, что это не так. И добавляю. И вот сейчас, сейчас делаю больше нормы. Ну, конечно, перебарщивать тоже не стоит. Делаю чуть больше. Смотрите, здесь картинка стало практически одинаково, э, идеально, ну, то есть как, как здесь, так и здесь. Ну, такое небольшое мерцание есть, как бы, ну, не знаю, как по кадрам, скажем так, в секунду, ну, такое вот мерцание, нет заметных каких-то полос. На этой камере, ну, вот есть, тут такие, как бы, мелкие, мелкая полосочка, она бывает иногда вот так еще ползет вверх. Вот здесь такая мелкая полосочка, и здесь мелкая полосочка, но она в любом случае, даже если напрямую подключить, на этой камере она присутствует. Ну, такой глюк. Очень часто, в принципе, на аналоговых камерах такие помехи на водке остаются. Ну, вот такой вот как бы опыт, кому важен был такой вот момент, кто там интересовался, как и что подключается, это на 10 метрах провода, дешевого провода, не экранированного. Вот как оно подключено здесь. Смотрим, вот HDCVI камера 2-мегапиксельная внизу теперь. Вот сейчас я предлагаю вам нажать на паузу и сравнить качество, как работает камера через стабилизатор и без. Есть разница в контрасте и раздвоении контуров. Но все равно можно сказать хорошее изображение. Верхняя камера, это Сонька черно-белая, очень старая. Она снимает тоже идеальная картинка получилась. Никаких наводок, ничего. Ну а вот эта камера дешевая. Вот сейчас, наверное, видно. Вот здесь так не, небольшие такие участки есть с полосочками. Здесь и здесь. Они иногда бывают выше, иногда ниже. А сейчас ее попробуем, в общем, без. 
э, стабилизатора, совсем посмотрим, как изменится картинка. Она появится здесь, внизу. И попробуем ее потом на другой баллон переключить. Здесь у нас HD двухмегапиксельная, вот идеальная картинка. То есть там не кон... ну, провод не поврежден, это не дело в том, какая пара используется. И помеха у нас, ну, в принципе, можно сказать, точно такая же, как и с баллоном, но добавились еще небольшие вот такие горизонтальные полосы. Вот так они то так горизонтально, то по диагонали. Эти провода уже проложены. Ну, они проложены возле... Там, возможно, есть и высоковольтные провода, недалеко от них. Ну, не в упор, но недалеко. Также и телевизионные. Ну, то есть они проложены в тех местах, где уже есть наводки. Это не так, как опытный образец, когда вы там раскладываете на полу и тестируете. То есть это уже, скажем так, условия, приближенные к реальным. Провод прокинут таким образом, что уже учитываются помехи. Переключусь в макро, еще раз покажу макро. Ну, вам, скорее всего, на камеру не будет видно. Ну, никаких раздвоений картинки не появилось. В принципе, ну что, делаем вывод. В данном случае баллон никак не влияет на такого плана камеры. На дистанции 10 метров можно как с, так и без. Но, если камера качественная, мы получаем картинку идеальную. Ну, если камера качественная, что, э, что так, а что один, что второй баллон, как бы вообще делают идеально качество. Сейчас переключим сюда на другой баллон а переключим вот эту китайскую камеру на другой баллон она сверху появится ну это завершающий тест получается здесь у нас hd cvi камера дохла здесь у нас сонька качество можно сказать ну чуть-чуть появились наводки ну я не знаю я не могу передать это камерой я уже как бы под разным углом пробовал но это такие наводки они абсолютно не мешают ни записи, ни какому там распознаванию, идентификации вообще не мешают. Смотрим теперь сюда, через другой баллон, другой фирмы. У нас остается одна полоса, ну такая же как бы полоса с помехами. Здесь остается одна внизу. И может быть видно, иногда пробегают горизонтальные такие помехи. Вот, ну, проскочило. Должно быть видно в данном случае. Но картинка в целом как бы, ну, четкая, там, без каких-либо проблем. То есть, в принципе, тоже можно тоже можно все разобрать. И ну, если не хотите заморачиваться, можно так и оставить. Очень важно, повторюсь, если у вас какие-то проблемы на такой дистанции, на такой длине проводов и с таким видом подключения возникают, то э, смотрите в сторону блока питания. Он играет очень важную роль. Если его недостаточно, то у вас будут проблемы, или может вообще вторая камера не включаться, там включается одна, включается вторая. Ну, как бы две одновременно не будут работать при таком подключении. Но вот вам, вот вам прекрасный пример того, как по одному проводу, по одной витой паре, подсвечу даже сейчас, по одной витой паре подключено питание, здесь оно подключено на две витые пары, чтобы время не терять, подключено на две, вот наши три коннектора, регистратор, дахуа, это всеформатный регистратор. Ну, на этом будем завершать. Я думаю, видео для вас было полезно. Вы нашли ответ на свой вопрос. Если вы по поиску искали и попали на это видео, следите за другими моими видео. Может быть, есть что-то интересное для вас на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо. До связи. Будет еще продолжение и тест на другой длине проводов с аналогичным типом подключения.